Buongiorno, buongiorno da Onda Regina, apertura subito la triste notizia, Raiano, la Valle Peligna sono in lutto, addio al comandante della Polizia Municipale, Carmine Di Berardino, aveva eh, solo 55 anni, il nostro servizio. La polizia locale e il comune di Raiano piangono la morte di Carmine Di Berardino, il comandante della municipale dell'Unione Terre dei Peligni, stroncato da un brutto male nel giro di cinque mesi. La triste notizia ha spezzato il cuore dell'intera comunità, dove il comandante si è fatto riconoscere e apprezzare in questi lunghi anni di servizio, spesi per la repressione dei reati, il controllo del territorio. Grazie per tutto quello che hai fatto per il tuo paese, grazie per tutto quello che hai fatto per noi, Grazie per come hai portato e indossato la tua divisa, esempio fulgido di onestà, abnegazione, fedeltà e serietà. È stato questo il commento del sindaco di Raiano Marco Moca, nonché il cordoglio che arriva ai familiari da parte dell'intera amministrazione comunale. Di Berardino aveva solo 55 anni. Ora torniamo alla tragedia sfiorata la scorsa settimana con la motosega a Bugnara, la procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un'inchiesta per eh, far luce eh, sul caso, c'è anche un indagato, sentiamo tutto nel nostro servizio. Indaga la procura della Repubblica di Sulmona sulla vicenda che si è verificata lo scorso 9 novembre a Bugnara, quando un 65enne in vacanza nel paese della moglie si è gravemente ferito mentre un suo congiunto stava tagliando la legna con la sega circolare. Sul caso è stata aperta un'inchiesta dagli uffici del terzo piano del Palazzo di Giustizia, poiché i magistrati vogliono accertarsi che si sia trattato davvero di un incidente senza imperizie o terza responsabilità, per cui dopo aver proceduto al sequestro dell'area dell'abitazione dove è avvenuto il fatto, la procura Procura aperto un fascicolo per lesioni gravi, ha iscritto sul registro degli indagati il cognato del 65enne che si trovava sul posto durante la tragedia sfiorata. Si tratta sostanzialmente di un atto dovuto per poter indagare, fare luce sul caso. Dalle prime informazioni si era appreso che i due si trovavano nello stesso luogo, quando l'uomo sarebbe stato raggiunto in pieno volto da un pezzo di legno, partito accidentalmente nel corso delle operazioni di taglio. Alcuni elementi però non risulterebbero del tutto chiari, per cui sono da ricostruire. Intanto le condizioni dell'uomo sono leggermente migliorate dopo l'intervento eseguito dal reparto maxillo facciale dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Purtroppo ha perso un occhio mentre i sanitari sono riusciti a intervenire sulle importanti ferite riportate sul volto e sulla testa. La prognosi resta riservata. E sul protocollo Covid una centrale eh, in comune e il medico competente a eh, scuola. Queste sono le richieste che arrivano dal Tribunale per i diritti del malato che suona la sveglia. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Istituire medico competente in un istituto scolastico lo chiede il Tribunale dei diritti del malato alla Regione Abruzzo poiché si faccia portavoce con il Ministero riguardo l'introduzione di una figura importante per la gestione e monitoraggio del protocollo Covid in classe. Il TDM con la sua coordinatrice Katia Puglielli chiede inoltre ai sindaci del territorio di attivare una centrale operativa all'interno di ogni comune per venire incontro alle richieste degli utenti, sopperire alla carenza di personale che fa capo all'interno della ASL. Stante le evidenti difficoltà del Dipartimento di Prevenzione, ritengo necessario che i sindaci del territorio si riuniscano immediatamente creando una rete all'interno di ogni comune che dia supporto anche solo informativo a tutti i cittadini, interviene Puglielli, che pensa a un organismo specifico, fermo restando il centro operativo comunale, che si attiva però solo in determinate condizioni. Infine la richiesta alla Regione perché solleciti il Ministero della Salute è istituire all'interno degli istituti scolastici la figura del medico competente, che potrà certamente effettuare tamponi tempestivamente e garantire la continuità didattica. Intanto nella giornata di ieri il TDM con la delegazione composta dalla coordinatrice Puglielli, Franca Del Monaco e Giulia Crugnale ha incontrato il sindaco di Sumona Gianfranco Di Piero. Numerose le criticità poste sul tavolo, tutti i nodi della sanità, da una tettoia da realizzare al CUP temporaneamente per evitare code e assembramenti, in attesa di un totem per la prenotazione ai medici di base oppure rilievi con il 110 nella vecchia struttura ospedaliera, fino a problema dei tamponi molecolari per le prestazioni intraospedaliere. Si sta valutando l'antigenico per gli esami meno invasivi. E poi ancora il discorso dei pediatri con il potenziamento delle figure sul territorio. Al sindaco di Sulmona abbiamo esposto le problematiche più urgenti, non essendo possibile parlare di tutti i problemi della sanità sul territorio, per i quali insomma, ci siamo riservati di rincontrarci in un momento successivo. 
e quindi puntualmente abbiamo detto quali sono le urgenze, soprattutto quelle legate anche a, diciamo, alla diffusione eh, del contagio. In più abbiamo detto al sindaco che è necessario ed urgente andare a creare un tavolo tecnico dove poter lavorare seriamente non solo per riportare quelli che sono i problemi della sanità sul territorio ma anche e soprattutto al fine di avere un interlocutore che si impegni seriamente a risolvere i problemi. Solo così possiamo sperare in un miglioramento della sanità. La situazione dell'emergenza Covid, un ritorno eh, di fiamma del virus in alto sangro, nuovo fronte in un'azienda, altri 5 positivi, questo è il bilancio del coronavirus per la giornata del 16 novembre in centro Abruzzo nella casella dei nuovi casi, eh, sono finiti una minore di 11 anni residente a Sulmona, una 48enne di Pratola Peligna e poi ancora una 75enne, un 74enne di Scontrone, una 61enne che risulta residente sul territorio comunale di al Fedena. A indossare la maglia del contagio e l'alto sangro che ha messo a referto tre casi su cinque, mentre in Valle Perigna c'è grande attesa per i referti dei tamponi da record. Circa 400 test molecolari che sono stati svolti eh, nella giornata di ieri, in gran parte legati alle sette ultime classi poste in DAD e all'asilo di Prato La Peligna dove si è acceso un focolaio che però deve ancora essere stabilizzato dopo le nove positività riscontrate, per cui le prossime ore saranno decisive per misurare la eh, circolazione del virus in Valle Peligna. Complessivamente sono 342 gli attuali positivi nell'area Peligno Sangrina, 10 in più rispetto a ieri, ma questo per un aggiornamento dei dati sul sistema di riferimento, 16 i degenti, il tasso di ospedalizzazione resta pressoché contenuto e stabile, mentre si avvicina alla spaventosa soglia delle 600 unità l'esercito di sorvegliati, al momento ne sono 590 su tutto il territorio eh, peligno sangrino e poi il nuovo fronte di contagio che sta interessando il eh, call center con eh, tre casi che però, mh, per i quali è stato attivato lo smart working e un positivo in azienda che ha svolto solo un turno lavorativo per cui al momento è un fronte che risulta sotto il controllo aziendale ma anche sotto il controllo del tracciamento noi nelle prossime ore come di consueto faremo il punto della situazione ora la sanità ha referto incompleto prestazione a rischio Odissea da prelievo per una sulmonese. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Parte degli esami del sangue che aveva richiesto non sono stati processati, tant'è che sarà costretta a ripetere un nuovo prelievo. Protagonista della vicenda è una donna residente a Sulmona che racconta la sua disavventura a Onda TG. La sulmonese si era recata negli uffici del CUP nel giorno nero delle code e degli assembramenti sotto la pioggia, riuscendo a prenotare la prestazione sanitaria richiesta solo nel pomeriggio. A Sulmona la prima data utile era disponibile nel giro di cinque giorni. Per questo la donna, su proposta degli operatori, decide di farsi erogare il servizio a Prato La Peligna. Scaricando il referto nel formato digitale si accorge che una parte degli esami prenotati non era stata inserita per cui torna in ospedale per chiedere spiegazioni Inizialmente il personale pensava una consegna incompleta invece, stando a ulteriori accertamenti è venuto fuori che una parte degli esami richiesti non erano stati proprio processati per un disguido interno nel senso che la documentazione non era stata presa minimamente in considerazione una vera e propria odissea da referto che ha costretto la donna a ripetere le analisi mancanti il giorno stesso Stesso. La marca abitata si è quindi presentata nell'ospedale di Atri dove aver prenotato una prestazione sanitaria senza gli esami richiesti o almeno non tutti, per cui dovrà inviarli in un secondo momento in via telematica. Nessuna tragedia per carità, ma secondo la donna la delocalizzazione di alcuni servizi deve essere meglio gestita. Un disservizio che può sorgere soprattutto in un momento dove la carenza di personale arriva ai massimi storici, ma l'utenza non può pagarne le conseguenze, soprattutto quando deve sottoporsi a prestazioni importanti, prenotate mesi e mesi addietro. Intanto Prato La Peligna fa il pieno di fondi, arrivano altri 750 mila euro per la viabilità legata al polo scolastico, il nostro servizio. Il Ministero delle Infrastrutture finanzia con altri 750 mila euro il Comune di Prato La Peligna, accogliendo le richieste dell'amministrazione comunale guidata da Antonella Di Nino per ulteriori interventi legati alla viabilità del polo scolastico e alla realizzazione della scala di collegamento tra il quartiere di Valle Madonna e la nuova struttura scolastica inaugurata lo scorso 8 settembre. In meno di 10 giorni Prato la ottiene complessivamente 1.150.000 euro, il sindaco Antonella Di Nino. Come cambierà a questo punto la fisionomia della viabilità? 
1.150.000 ottenuti in 10 giorni come notizia, ma eh, a valle di un lavoro molto certosino. L'amministrazione ha dato avvio ad un PRU, ovvero un piano di recupero urbano, all'interno del quale ha posizionato tre grandi interventi, che sono quelli relativi alla viabilità del polo scolastico, di collegamento tra il quartiere di Valle Madonna e il polo e nella parte diciamo, eh, retrostante il polo per dare uno sbocco alla viabilità che era necessario ed indispensabile. Un lavoro certosino sicuramente, eh, un lavoro di squadra con l'amministrazione e soprattutto con gli uffici. Abbiamo ottenuto dapprima il via libera da parte della regione Abruzzo che ha raccolto la nostra eh, esigenza e le nostre richieste, diciamo anche abbastanza pressanti e quindi i primi 400 mila euro comunicatici eh, circa una settimana fa e questa mattina un'altra bella notizia perché il Ministero delle Infrastrutture con decreto pubblicato l'8 di novembre, quindi la altro ieri si può dire, eh, ha finanziato altre due tipologie di intervento sempre sul, sulla viabilità del polo, quindi per altri 750 mila euro. Grande soddisfazione perché crediamo che mai come in questa fase storica Prato l'ha avuto così tanta attenzione da parte della Regione, da parte del Ministero e indubbiamente questo ci rende orgogliosi. Tra l'altro con un acconto del 20% si potrà cominciare a lavorare a breve a questo punto. Abbiamo già iniziato a lavorare, del resto ci siamo portati avanti nella speranza che le richieste venissero accolte e quindi già da questa mattina si è dato avvio per la fase diciamo, più prettamente diciamo, burocratica, chiamiamola così, presa CUP e quant'altro, per la definizione dei progetti esecutivi, perché? Perché soprattutto per i fondi ministeriali, ovvero i 750 mila euro comunicati questa mattina, già nelle prossime due settimane potremo avere un'anticipazione del 20%, per cui già pronti per poter essere appaltati. Indubbiamente questo eh, comporterà eh, procedure di gara anche molto snelle perché sappiamo peraltro che con la riforma degli appalti eh, c'è tutta una parte che consentirà di velocizzare ma questo ovviamente sarà demandato poi all'ufficio tecnico il quale come eh, diciamo input generale è quello di velocizzare. La parte politica prende i fondi, la parte tecnica li appalta. Per la rubrica Libri parliamo di come la pioggia e il nuovo libro di Eleonora Benedetti. Ce ne parla nel servizio Marinella Bezzi. Come la pioggia è il nuovo romanzo di Eleonora Benedetti, edito da Aracne Editrice, che racconta l'amore, l'amicizia e la perdita, ma anche la trasformazione che sperimenta chi ha il coraggio di attraversare il dolore. Claudia Grieco è una psicanalista e scrittrice di successo. Da anni vive a New York dove cerca di allontanare un passato che le tortura l'anima. Dopo la morte del marito, la sua unica figlia scopre una mara verità e decide di troncare ogni tipo di rapporto con lei. Claudia va via da Roma per non farvi più ritorno, ma la telefonata della sua migliore amica la riporta indietro nel tempo, facendole capire l'impossibilità di archiviare definitivamente ciò che si è stati. La tanto amata prof, incontrata negli anni bui del collegio, dove studiava chi come lei era sola al mondo o chi non aveva una famiglia in grado di occuparsene, sta morendo di cancro e le chiede di tornare. Ha bisogno di Claudia per portare a termine, prima di morire, qualcosa di cui lei non sa nulla, L'ex allieva prende il primo volo e capisce di aver fatto la cosa giusta quando abbraccia la donna che tanti anni prima l'ha salvata dalla disperazione. Quello che le chiede la donna in punto di morte è di fare la stessa cosa con Asia, adolescente ribelle e problematica con la musica nel sangue. Eleonora Benedetti è di Trevi, nella provincia di Perugia, ha iniziato a scrivere fiabe e filastrocche fin da bambina. Nell'estate del 2007 scrive una commedia in dialetto locale intitolata Il Testamento, ispirata all'omonima canzone di Fabrizio De André. Ha collaborato con testate locali, conciliando questo impegno con il lavoro di impiegata e con il ruolo di mamma e moglie. Come la pioggia è il suo primo romanzo. I film in programmazione la multisala I, giornata di Corfinio, Eternals, con due proiezioni 18 e 10 e 21 e 10, Zlatan, ancora 18 e 10, 21 e 10 e poi l'Arminuta, il grande capolavoro anche la multisala Igioland, sempre 18 e 10, 21 e 10, Arminuta ovviamente in programmazione anche al cinema pacifico di eh, Sulmona, 18 e 10, 21 e 10, quindi non ci si può sbagliare, noi con, sempre come tiene la Bezzo ora faremo un bilancio anche dell'ultima edizione Sulmona Cinema che tra Tira le somme dopo questa edizione eh, importante. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Rigi che come di consuelo torna questa sera alle ore 20 circa. Tutti buon pomeriggio.
Si è conclusa da alcuni giorni la 39esima edizione del Summon International Film Festival con un buon successo di pubblico, raccogliendo l'interesse di appassionati di cinema e non solo. Oltre alle proiezioni ci sono state ulteriori occasioni di incontro e approfondimento, interviste con gli autori, tuttora visibili sul canale YouTube del Festival, mostre di arte visive e appuntamenti legati al mondo della letteratura. Il Festival in una nuova duplice formula di fruizione in presenza e in streaming ha confermato ancora una volta l'enorme vitalità del settore cinematografico in ambito nazionale ed internazionale, mostrando il meglio della produzione mondiale con le opere entrate in selezione ufficiale. Anche i numeri danno ragione all'Associazione sul Mona Cinema che nel 2016 ha deciso di scommettere su una rinnovata versione del tradizionale evento sul Monese. Sono stati messi al centro dell'attenzione i cortometraggi, opere brevi, intense, di pregevole qualità estetica e al contempo veicolo di contenuti poetici o di messaggi sociopolitici, di denuncia e di rilevanza sociale realizzate da grandi produzioni o da filmmaker indipendenti. Un fermento creativo che è stato possibile intercettare nella sala del cinema pacifico durante i quattro giorni del SIF, vetrina per gli autori del futuro e osservatorio sulle attuali tendenze dell'audiovisivo, sono stati più di mille i corti iscritti. Al cinema in sala virtuale sono stati proiettati 58 cortometraggi divisi in otto categorie. Se il pomeriggio la sala ha visto per lo più la partecipazione dei cinefili, studenti di cinema e registi dei corti in concorso, la fascia serale dedicata ai lungometraggi ha accolto un pubblico tradizionale del Pacifico. Il bilancio della manifestazione è stato anche quest'anno positivo, ora non resta che prepararci per l'edizione del 2022, in cui verranno celebrati i 40 anni del Festival del Cinema di Sulmona. Per scoprire tutti i premi della 39esima edizione del Festival e le motivazioni è possibile visitare il sito www.sulmonafilmfestival.com.